Okay, um, kita memang ada buat uh, pivot chart berdasarkan pivot table yang kita buat minggu lepas lah. Okay, so uh, kita dah membuat kesimpulan terhadap satu table yang ber um, yang panjang berjela ni dekat sheet nombor satu kalau kita lihat table kita ni agak panjang dan agak mempunyai banyak data. Okay, dan dan susah kita nak lihat. Um, Siapakah pegawai jualan yang mempunyai jualan yang tertinggi Susah kita nak membuat kesimpulan okay? Tetapi menggunakan pivot table ni kita boleh Kita boleh membuat kesimpulan tu Kita boleh suruh Excel yang carikan kesimpulan tu okay? Berdasarkan data-data ni dalam jadual ni ha. Okay, ha. tak apa Cikgu akan ulang semula uh, because uh, um, not very easy lah. Okay, pivot table ni um, kira tak berapa senang kan? Macam susah kan? Uh, so, uh, tak apa. Cikgu boleh sebab ada banyak student uh, WhatsApp cikgu tanya uh, tak faham. So, tak apa cikgu ulang balik eh. Ulang sikit lah cikgu ulang sikit. Berkenaan pivot table and pivot chart. Okay. To actually generate pivot report. Uh, so, bila kita kata pivot tu, pivot tu maksudnya kita ingin membina laporan berdasarkan satu table yang rumit. Itu yang sebenarnya. Kadang-kadang uh, kita lihat dalam satu table tu, dia panjang berjela-jela kan. Uh, dan kita sebenarnya susah nak tengok apa yang berlaku dekat dalam table tu. Kalau jadual tu agak panjang, Okay, dan agak rumit okay, untuk uh, membuat kesimpulan okay, kita boleh guna pivot table ni ok pivot table dan pivot chart ni uh, dia adalah satu fungsi di dalam excel ok Uh, yang digunakan untuk merumuskan kesimpulan okay, terhadap satu jadual yang agak rumit lah. so kita boleh guna pivot table dan pivot chart ni untuk membina laporan sebenarnya ok uh. ok untuk membina laporan dan juga untuk membuat kesimpulan ok Okay, so uh, kalau jadual tu agak rumit dan agak panjang Okay, uh, agak panjang Senarai ni, okay Okay, jadual yang agak rumit dan agak panjang senarai ni Kita pun susah nak tengok Ataupun nak lihat Ataupun nak membuat apa-apa jua kesimpulan uh, So, kita boleh guna Pivot table and pivot chart okay, di dalam Excel Dia merupakan sebuah fungsi di, la, di dalam Excel uh, Sebenarnya okay, uh, okay, Dia merupakan sebuah fungsi di dalam Excel Untuk membina laporan dan membuat kesimpulan okay. So, kalau cikgu buka okay, Cikgu buka balik file cikgu yang hari tu tu Inilah dia table yang rumit tu yang panjang tu. Ha. Okey, kita petik uh, jadual ni. Okey, kita petik jadual ni sebenarnya daripada buku page 30 kan. Ha, daripada buku page 30. Okey, ha, kita ambil dekat sini lah Okey. Dan um, Okey, boleh lihat eh kat situ eh. Okey. So sekarang ni table ni sendiri adalah berkenaan penjualan uh, komputer dan juga um, alat telekomunikasi. Okay. So inilah produk-produk dia. Okay. Dan dijual oleh pegawai-pegawai jualan dia seperti yang dipaparkan di sini. Okay. Tapi dengan melihat jadual ni pun kita tak betul-betul nampak okay. um, siapa yang jual paling banyak. Produk mana yang jual paling banyak Kita tak nampak okay. 
So kita boleh gunakan pivot table dan pivot chart function ni untuk Excel yang carikan. Okey, apakah produk yang paling uh, laris? Okey, paling laris ataupun siapakah pegawai jualan yang paling bagus? Okey, jualannya. Okey, uh, kita boleh membina laporan dan kita boleh suruh Excel membuat kesimpulan. Uh, itulah dia pivot table and pivot chart sebenarnya. Uh, okey, nanti cikgu tunjukkan mana nak klik. Okey, nak klik dia pun Um, takut lupa kan uh, Macam boleh lupa kan uh, So Teknik dia ialah Kita kena klik pada kotak yang pertama sebenarnya Kalau kita nak membina Pivot table atau pivot chart Kita mestilah kena klik pada kotak yang pertama-tama ni Iaitu kotak order ID okay. So I klik kat kotak ni okay, Lepas tu I klik insert uh, I klik insert Daripada menu ribbon tab di atas So, I click insert. Lepas tu, I click pivot table. I pilih pivot table. Okay. Ha, nampak eh? Nampak tak? Okay. Uh, boleh lihat eh di paparan screen tadi tu. Tadi memang, uh, tadi memang cikgu ada klik dekat uh, menu ribbon di atas. Cikgu klik insert kat sini kan? Haa. Uh, kan lepas tu cikgu klik button kat hujung belah kiri ni pivot dan pilih pivot table tu ok um, lepas tu Excel memang akan terus pilih keseluruhan table uh, Excel yang akan pilih keseluruhan table tu nanti ok uh, so I klik kotak yang pertama-tama ni lepas tu I klik insert uh, lepas tu I klik pivot pivot table dan dia akan select keseluruhan table tu. Ha. So, uh, dekat option ni pun memang ada tulis select a table or range. Uh, okay. Ini secara auto memang dia pilih semua table tu secara auto. Dan choose where you want the pivot table report to be placed. New worksheet. Ini pun dah memang dipilih. Kira kita tak kacau lah ni. Uh, kita tak kita tak dia kacau dia memang dah setting dia memang macam tu. kan? Setting dia memang dah pun pilih yang ini. Dah pun keluar macam ni Dah pun pilih yang ini Ini bukan kita klik Memang dia dah klikkan untuk kita lah So kita hanya klik OK saja. Ok kita akan klik OK saja di sini Ok uh, Ok bila kita klik OK um, Data tu akan dibawa ke worksheet yang lain uh, Ok bila kita klik OK Sebab perhatikan di sini sekarang kita berada di sheet number 1 Okey, sekarang kita berada di sheet number 1. Tapi bila kita klik OK, nanti uh, data ni akan dibawa ke carta pivot. Okey, uh, ke jadual pivot. Okey, yang akan diletakkan di dalam sheet yang baru eh. So, bila I klik OK, tengok eh. Uh, dia akan terus bawa ke sheet yang baru untuk komputer I ni dia jadi sheet nombor 7. Okey, dia jadi sheet nombor 7 kat sini. Uh. Okey, uh, so nanti cikgu akan buat... Tarik tau. Cikgu akan tarik salesperson ni punya nama kat sini. Okay. Uh, click and drag. Eh. Click and drag. Okay. Nanti cikgu akan tarik eh, salesperson ni punya nama ni. Okay. Tarik salesperson punya nama terus ke row label yang ni. Yang dia punya sales revenue ni cikgu tarik dia pergi kat sum of values kat sini. Uh. So dia akan membina report berdasarkan apa uh, kategori view yang cikgu tarik okey uh. okey uh, nanti cikgu demo kejap lagi eh okey uh, boleh lihat nanti sekejap okey kat bahagian sales person view ni kan cikgu klik kat sini klik dan drag eh klik dan tarik klik and drag sampai ke row label sini ha uh, boleh klik sales person tarik dan drop it drop it here Okey, so boleh boleh lihat eh sekarang ni dah ada eh, uh, data tu tertera di situ. Nampak? Uh, so ada dah tertera kat sini eh. Okey, tak apa cikgu besarkan font dia sikit, 16 ke. Okey. Okey, klik dekat table ni. Okey, nanti dia keluar macam ni. Okey, yang yang sales revenue ni cikgu klik dan tarik dia ke sum of values kat sini. Nampak? Uh, so dia keluar macam tu. Okey. Okey, kat sini pula uh, cikgu akan select ke semua data ni. Okey. Cikgu akan select semua data ni dan cikgu akan uh, pilih format 
duit. Okay, cikgu pilih format duit kat sini. Uh, lepas tu cikgu klik eh. Uh, cikgu klik kat situ. Uh. Okay, select semua ni. Dan klik format duit kat sini. Uh. Okay, sekarang ni cikgu nak select semua ni Mungkin cikgu nak list down kan uh, Pilih nombor-nombor ni Tapi cikgu nak list down kan yang ter, teratas tu yang terendah So, cikgu select semua semua uh, sum of sales revenue Okay, uh, saja the grand total ni cikgu tak select eh The grand total ni cikgu, cikgu select daripada sini sampai ke bawah ni Okay, lepas tu cikgu akan klik button uh, sort ni uh, Cikgu klik Sort smallest, sorry, sort smallest to largest. Okay, maksudnya daripada atas tu yang paling kecil sehingga paling besar. So kira mic ni yang paling kecil eh, okay, kecil lah dia punya sales dia tak tak bes, tak tinggi lah sales dia. So mic punya jualan adalah yang paling rendah di antara um, lima pegawai jualan ni, okay. Johanna yang paling tinggi lah Ok so I select tu tadi Tadi memang I pilih kan uh, Sort smallest to largest Ok Ok kalau I nak generate pivot chart kat sini So I pun boleh select semua ni Select daripada rule label ni Sum of values Then I click insert I boleh pergi kat bar chart kat sini uh, Bar chart ni Then boleh pilih uh, 3D bar chart Then dia akan keluar Ok nampak eh Dekat sini jelas Kelihatan uh, Johanna yang di atas eh, Carta ni uh, Tapi berkenaan dengan chart ni Selalu uh, kita boleh letak lah Satu chart title di atas ni uh, okay. uh, Contohnya cikgu boleh letak uh, Jumlah jualan okay, Bagi setiap uh, Pegawai Jualan okay. Uh, okay. Jumlah jualan Bagi setiap pegawai okay. uh, So cikgu boleh letak satu uh, Title kat situ Kalau tak jumpa title ni okay, Boleh masukkan text box sebenarnya uh, Bayangkan text box, um, Title ni memang tak ada Kita tak boleh klik uh, Bayangkan So klik dekat text box tu punya border Dan tekan delete Okay So mungkin cikgu klik dekat kawasan plot area ni Okay klik kat kawasan plot area ni boleh kecilkan Kecilkan sikit So sebab cikgu nak masukkan dia punya text box Cikgu klik insert Okay klik insert Lepas tu klik text box Lepas tu cikgu klik tarik eh Klik tarik macam ni So cikgu boleh bawa masuk satu kotak Kotak yang baru eh Okay kat sini nanti cikgu masukkan Total sales by sales person ok uh. ok boleh highlight semua ni uh, highlight semua ni ok dan boleh ambil um, font yang besar boleh boleh buka ni boleh tukar font uh, let's say I'm just um, choosing Century Gothic of my font or my new font and I can make it bold if I want Okay, so that's uh, my title Okay uh, Kalau you punya paksi-paksi ni macam nama ni kan Mungkin tak begitu jelas Boleh select je dekat nama paksi tu Dan naikkan font dia uh, Kalau dia kecil kan, font dia macam kecil Okay, uh, so boleh besarkan sikit dia Okay, kat sini boleh naikkan macam 14 ke So kat sini mungkin you tak nak data nombor tu pun boleh delete Kalau nak select kat part sini boleh delete Select kat dia punya grid grid ni boleh delete Okay Dan kalau you nak um, Hmm
I cuba besarkan carta ni sikit Ok, kalau lah you nak uh, uh, Macam colorkan dia ke apa Ok, you pun boleh select je Ok, select je dekat bar tu Ok Ok, klik Kalau kita klik sekali Dia memang select keseluruhan bar Kalau you nak select bar itu sahaja You kena klik lagi sekali ha, Maksudnya kena klik dua kali lah Maksudnya kena klik satu kali Dia select semua ha, Klik lagi sekali Dia akan select individual bar ha, Dan kalau you nak format dia ke apa You boleh klik kanan Dan pilih Uh, format data point ok, format data point uh. ok, and you can choose fill, right, you choose solid fill, and you can choose a particular color that you want, like, let's say red color, close ok, so click here, kalau you nak format dia, kena klik kanan, format data point Fill, click solid fill. Okay, let's say I choose uh, yellow color. Okay, then boleh klik yang seterusnya. Boleh klik yang seterusnya kat sini. Kat belakang ni, I klik je fill. Solid fill. Uh, I ambil purple ke. Okay, sini. Fill, solid fill. Then I, uh, I ambil um, orange. Okay, let's see. Click over here. Okay, go to fill. Solid fill. And then I choose a different color. Maybe green color or this green. Okay, and then I close. Okay, and uh, dia kat sini pun dia akan keluar satu legend kat sini. Kalau you rasa legend dia tak cukup besar, you boleh select legend dia and boleh naikkan font dia eh, kat sini. Ha, nampak eh, cikgu dah naikkan font dia. So, dia jelas kelihatan di sini. Ni pun boleh tolak dia ke sini. Ha. Okay, dekat bar tu, uh, cikgu boleh... Um, klik dekat bar tu ok uh, dan cikgu boleh klik kanan klik kanan dan pilih add data label uh, nanti dia punya angka jumlah jualan dia akan keluar eh, dia betul-betul di hujung bar tu uh, mungkin uh, nombor tu tak berapa kelihatan so you boleh select dan you boleh pilih font yang besar sikit eh, 14 saja tu uh. Okay. Uh. okay, boleh try buat dulu uh. Okay, boleh buat try buat dulu pivot chart ni Okay, so dekat daripada sini, daripada pivot chart ni Kita dapat melihat yang uh. Johanna adalah uh, sales person yang paling uh, Jualan dia yang paling tinggi eh Uh, diikuti dengan Janet, Mia, Fikri and Mike So Mike ni jualan dia rendah okay, Jualan dia tak tinggi lah okay. So boleh try buat dulu Carta ni okay, Try buat dulu carta ni Okay, try uh, try buat dulu carta ni nanti kita akan uh, lihat eh benda-benda uh, lain pula. Okay, sekarang ni kita akan uh, membuat kesimpulan yang lain. Okay, tadi uh, you cuba nak buat kesimpulan um, dari segi siapakah Sales person ataupun siapakah pegawai jualan yang mempunyai jualan yang paling tinggi Ataupun um, which sales person who has the highest sales Okay, uh, which is Johanna Johanna has the highest sales but actually uh, we did not um, calculate this Microsoft Excel auto calculated it uh, this for us Okay, so uh, now we are going to find out Uh, uh, which of the product is the most uh, sold product? Uh, that means uh, which of the product uh, is the best seller lah. Okay. So, I, cikgu kembali klik sheet number one. Eh. Nampak eh kat bawah ni cikgu klik sheet number one. Nampak? Uh, cikgu klik sheet number one. So, bila cikgu klik sheet, num sheet number one ni. Uh, maksudnya, cikgu kembali ke table yang panjang, yang besar. Uh, table yang rumit tu. 
Okay, daripada table yang rumit ni, yang cikgu dia ada klik dekat sheet nombor 1 eh. Okay, kita nak find out di, uh, produk yang mana yang mempunyai jualan yang paling tinggi. Ataupun uh, produk yang mana uh, yang paling laris. Okay, uh, untuk uh, di dalam bulan Januari ni lah. Okay, kita klik kat kotak ni. Okay, kalau kita nak masukkan pivot table or pivot chart. Okay, uh, kita kena klik kotak yang paling pertama di dalam table tu. Which is the order ID. Nampak eh, cikgu klik kat sini. Uh, lepas tu cikgu klik insert. Okay. Lepas tu cikgu klik pivot table. Pivot table. Okay. Uh, okay, so dia dah memang pilihkan uh, selection ni untuk kita. Okay. Lepas tu kita klik OK je. Kita klik OK je. Dan dia akan bawa kita ke sheet yang baru eh. So, untuk cikgu dia akan bawa cikgu ke sheet nombor 8. Uh, tapi dalam laporan ni, cikgu nak um, nak tengok produk mana yang jual, yang paling terjual. Uh, ataupun cikgu nak tengok produk mana yang paling laris. Okay, so cikgu nak buat laporan itulah. Nah, nak, nanti cikgu nak suruh Excel yang kira kan. So, uh, Nanti bila nak tarik kat sini kita akan tarik produk sold. Produk sold ni kita tarik masuk ke row label. Okey. Yang sales revenue ni kita klik dan tarik ke sum of values eh kat sini. So product sold you click and drag and drag it until here. Sales revenue you click and drag and drag it until here. Okey, until to the sum of values ok 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 so kat sini kat product so ni so I click ok I click product so ni dan terus tarik ke row label ni ni tarik ke row label sini ok uh, sales revenue ni klik dan tarik dia ke sum of value so nanti dia akan keluar eh, kat sini nampak So, semua uh, semua nombor-nombor ni kita kena select dia dan kita kena formatkan dia duit eh. Jadi baru nampak uh, dalam format duit lah. Ok, boleh perhatikan di sini eh. Tadi memang cikgu ada tarik. Uh. Ok, ada tarik eh kat produk sold ni. Ok, cikgu tarik dia pergi sini. Dekat sales revenue ni, cikgu tarik dia pergi sini. Ok, uh, dekat sini kita boleh tengok sum of sales revenue uh, dekat sini. Ok, table dia akan wujud dekat sini. Uh. Ok, seterusnya kita akan membina carta dia. Uh, carta dia. Ok, tapi kat sini kita boleh lihat lah uh, produk yang paling laris terjual dan, dan mempunyai jualan yang paling tinggi adalah Sony Vio Notebook. Ok, uh, nampak eh kat sini. Kita boleh lihat. Eh, sorry, iPhone. Sorry, iPhone. Tak nampak. Ok. Ok, never mind. Never mind. Uh, whatever it is, you need to sort. Sort baru nampak dia, dia punya um, dia punya mana satu yang paling tinggi, mana satu yang paling rendah eh. So, cikgu select uh, dia punya sales revenue saja macam ni. Ok. Dan klik sort eh. Sort kat sini dan klik Sort smallest to largest. Okay. Sort smallest to largest. Okay. Uh, so, nanti dia akan um, letakkan macam Dell Notebook ni. Dia yang paling uh, tak berapa nak jual sangat lah. Yang uh, paling terjual adalah iPhone ni eh, mempunyai sale sebanyak. RM85,000 uh, Second terlaris ialah Sony Vio okay. So kalau kita nak buat dia punya carta ni Kita boleh select macam tadi okay, Select row label sum of values Sum of uh, sales revenue Select until the product semua uh, Lepas tu kita boleh klik insert Dan kita boleh klik bar chart okay, Pilih bar chart dan pilih 3D bar okay, 3D bar. So dia keluar macam ni uh, So dia menunjukkan Um, produk iPhone yang terletak di atas sekali eh. 
So nanti cikgu just besarkan carta ni sikit Okay, mungkin nama produk ni boleh select eh Boleh select nama produk ni um, Select nama produk ni dan klik kat home Dan pilih uh, font yang besar sikit Maybe um, 14 ke Okay, 16 ke Okay, 16 should be okay lah Okay, yang ini, yang kat bawah ni Okay, mungkin tak nak, tak nak Grid dia Okay, select Okay, yang ini pun mungkin tak nak Grid dia boleh delete eh Okay, um, dekat sini boleh letakkan tajuk dia. Uh, so, ini ialah uh, total sales. Okay, by product. Uh, total sales by product. Okay. Ni cikgu ambil Century Gothic eh Font 24 kat sini So kalau kita nak tukar bar tu Kita boleh klik eh Kita boleh klik dekat bar tu Klik sekali Nanti dia select semua bar Ok klik lagi sekali Klik lagi sekali Untuk select bar itu saja. Dan klik kanan eh Klik kanan Dan pilih format data point Format data point Ok kat sini boleh pilih view Ok boleh letak solid view Okey boleh pilih eh kalau apa nak okey katakan cikgu pilih light green. Okey kat sini cikgu klik dan fill. Boleh pilih solid fill, mungkin pilih dark blue. Ini boleh pilih fill, solid fill. Okey buka ni boleh pilih yellow. Okey ini boleh pilih uh, klik kat sini dan fill dan solid fill boleh pilih red color. Okey dan close eh, close. So nanti dia akan keluar satu legend kat sini. Okay, besarkan legend ni dan letak font yang besar sikit maybe uh, 16 ke okey maybe 16 lah oh, 16 nampak sikit ha. okey cikgu pun boleh select one of the bar dan klik kanan dan pilih add data label okey add data label okey kat sini nanti keluar akan keluar eh, dia punya uh, nilai jualan dia dan boleh Buat font dia besar sikit ha, Mungkin 20 ke ha, Baru nampak eh baru, baru jelas kelihatan Ok Sebenarnya berkenaan dengan carta ni uh, Carta ni pun kita boleh klik kanan eh, Dekat kawasan putih ni Dan kita boleh uh, pilih format chart area Ok format chart area Ok dekat format chart area ni pun boleh kita boleh letak fill, solid fill, gradient fill macam ni Nampak eh? Cikgu letak gradient fill, picture or texture macam ni Ok So dia menjadikan carta kita lebih menarik lah ha, macam ni tengok Tengok carta cikgu jadi macam ni So nampak lebih professional Ok nampak lebih Uh, menarik untuk orang nak melihat ok uh, daripada tadi tu not not that um, interesting to look at lah ok ok how did I change the background ok I click dekat mana-mana dekat kawasan background ni kira cikgu klik dekat sini Kat mana cikgu klik sebenarnya? Dekat sini. Lebih kurang sini lah. Dekat tepi-tepi ni. Ha, dekat tepi-tepi sini. Uh, sebenarnya cikgu klik kanan. Cikgu klik kanan mouse cikgu. Okay. Cikgu klik kanan. Dan pilih format chart area. Okay. Kat sini eh. Klik kanan kat sini dan pilih. Format chart area Okay Dan pilih fill Kat sini boleh masukkan solid fill Under fill Okay boleh pilih solid fill Gradient fill Kalau gradient fill pun lawa juga Jadi macam ni Dan kita boleh pilih Preset color kita boleh pilih macam ni ha, Boleh pilih macam tu 
Okay, nampak eh, mana cikgu pilih. Cikgu pilih kat preset color eh, kat sini. Okay, uh, ini tadi cikgu pilih gradient fill. Ada lagi satu, uh, texture. Picture or texture. So, cikgu klik kat sini. Ha, kat sini boleh pilih. Nak, nak background macam ni. Ha, tengok. Okay, tapi cikgu pilih yang ini atau ini ke, ini pun boleh. Tapi uh, lebih elok yang ini sebab yang ini corak dia tak kuat sangat. Okay. Uh. Close eh, close. So, tadi mana cikgu klik? Cikgu klik betul-betul dekat uh, sini, dekat kawasan sini. Klik kanan, cikgu pilih format chart area. Okay, format chart area. Dan pilih di bahagian view. Solid fill boleh, gradient fill boleh, picture or texture fill pun boleh. Okay. Then uh, click OK. Click close. So, you can see, um, you can see like now right, my my chart looks much more exciting to look at. Okay, cantik kan? Uh, nampak tak chart cikgu cantik? Cuba kalau boleh... Dekat komputer you all, cuba buat macam ni. Uh, dapatkan uh, background macam ni. Okay, uh, format chart area, pilihlah yang picture or texture fill ni. Uh, ini yang lawa. Uh, boleh guna yang ni lah kalau nak buat chart. Laporan tu nampak lebih menarik. Okay. Uh. Okay. Okey, kalau kita lihat dekat uh, buku kita ni, um, okey boleh try dulu eh buat carta tu. Okey, tak apa, try dulu. Kalau kita lihat kat buku kita, uh, berikut adalah jenis-jenis chart, jenis pivot table semua. Okey, dan uh, kita boleh lihat uh, table yang sebelumnya, okey, um, dekat dekat page Ha, page 24 The if function okay? The if function So nanti uh, lepas kita uh, Dah siap latihan ni okay, Kita akan buat latihan yang ni pula Page 24 eh? okay, Page 24 Tapi uh, cikgu nak You all just look at it first okay? On page number 24 We are going to do this right now On a new sheet Okay, on a new sheet of the same file. Okay, go to page 24 right now. Okay, uh, go to page 25. Just take a look on this topic. Um, if function. Okay, if function. Uh, 